hate that will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you 开微信点赞是个好习惯。大家好，我是 Matt Tim 的窝窝，带来的是，如果你想要玩一位射手，他可以很好的去切一些坦克型英雄，那你就可能会想到勇啊这些大射手，什么特尔阿纳斯，特尔还好，勇是切坦是挺厉害，但是呢。灵活性，大家也知道，你选一个勇出来，只要对面随便一个切牌讲你就完了，就算是个艾瑞，他一个闪过来你也完了。可是我们用的是什么？死篮子不就行了吗？死篮子是什么？那大招是可以直接像龙骨剑啊，几乎就是天虫云一样的切坦效果，最大生命值啊，啊，龙骨剑都不用出啊，这是不是？你要切对面比较，比方说艾瑞。你一技能如果插中了艾瑞，怎么进你身嘛？还需要用什么氦牙嘛？啊，氦牙都控制呢，哪来的控制呢？也没关系啊，都可以。你看这一插又插到，可是想插的是特尔阿纳斯，而不是去插这一个艾瑞。毕竟啊，艾瑞前期强度还是在，虽然我们压住，但是插到一下插到，完了完事。对面这时间点拉字过来支援呢，差点被他踢到。这一个支援，哇，这又是差一点踢到，但没所谓的嘛。为什么没所谓？就是因为这个英雄灵活性搭搭救，你使用一个二技能就能够拉开了。再来这一插插中谁都好，都要约他，直接一个大招过去闪现去切他。还艾瑞还没有四等，不然窝就完了。可是就是知道你没四等才会这样进进出出，进了又出，出了又进，一个二技能又划过来。然后又拉出去，让队友去收尾，狠狠刷了两个助攻，第三个助攻能够吗？再插一下，插了个小兵没关系，刚刚已经够控制了。刷了三个助攻，这里为什么要装个样子？其实我们早就可以走，就是想骗这个佛罗伦过来被我们的蝙蝠侠给打，或者是奎伦双隐形角。这时间点，艾瑞都还来不及出一个。这一个看视野的辅助装，就是在装了，一定要装的、啊。你看装，哎，这时间点不就可以直接把它给收掉了吗？他想滑那一刹那，他想丢花，什么也好，不秀什么都好啊。他记了名字，你都一个二技能拉开，让队友去收尾，没有蓝了。其实我都已经，这时间点吃个蓝，先等这一个艾瑞大招完了，又是这都能刷一个助攻。一技能再过去插到，哇，这个助攻又是很狠的。一开始一个射手位刷了六个助攻，你看是多么的，多么的啊，只能说肥不起，但也没关系，我肥不起，这蝙蝠侠肥得起。虽然他是个一个辅助，但是蝙蝠侠辅助他也是需要发育的。蝙蝠侠辅助如果是比对面穷大概两千块，他就很难切人了。一千还有的说，两千就很难很难很难了。比方说，特安纳斯可能还没切死，队友已经过得了啊，过得了来了。先回个城，没有蓝。那可是队友这时间上路呢，其实挺焦灼。而我们的出装方面，攻速鞋那是必须，就算对面多控，除非是真的控到不行。不然的话都不会出魔方鞋，很少。攻速鞋，加快装装备啊，成型。看到这，队友想先打头，安纳说这大招起来闪过去，这个人头一定要拿了，不然射手肥不起来啊，没得玩呢，没得发育，在不断的这样射过去，二技能要往前嘛，都不用，一手双杀，最后杀了一下，第三个能够吗？杀不了就算了，随缘，别勉强。刚刚那一个拉兹杀得了，那是 bonus； 杀不了，那就是正常的事情。人家拉兹一技能位移，被动位移；二技能之后又位移，啊，就是被动。大招又位移，很多可以逃的机会。这里看到对面一个星葵，就看着一个一技能插中的是谁，都会死，插谁谁死。直接过去一个大招，可是插谁谁死是这么说，奎伦不上啊。
，可能没上啊，没上没关系，插中他可能会觉得窝没插中吧。要是个艾瑞出来挡死，那就艾瑞死吧，没所谓的，二塔都给他拆掉了，时间点来的那么的快，这就是因为你，其实很多时候都是阵容问题嘛。你特尔安纳斯开启一个一技能。就看着他直接一技能插过去，窝一技能插过去，大杀特杀。比方说谁，你弗洛伦也好，花起来一技能插过去，动都动不了。清醒，清醒能多少次？清醒，清醒也要冷却。你看对面艾瑞想吸窝，二技能直接拉开了，他都不吸这一个蝙蝠侠，没意思啊，吸个辅助，不是完全没，可是主要他还是想吸窝，或者是中路，或者是。反正不是辅助，这里看到他想秀他走，又想秀又想走，走不掉的了。下路的塔给他直接拆掉，时间竟然过得如此之快，那是当然的。当一个史兰兹顺风起来，你就可以很快的搞完这一局。急要直接把对面一波银碎，直接越塔过去，自己死掉也没关系。队友之后不会复活，就把塔给推掉，就赢得这局游戏胜利了。很轻松，很快，因为用的是一个死兰兹，而对面辅助，像这一局你用一个死兰兹，他根本就发挥不出来，阵容问题。所以啊，对到一些很难贴近你身的阵容，你一个死兰兹，这金牌射手拿下来，最高级杀拿下来，最高经济拿下来，超神都给他拿下来，那当然了，也要队友啊敢打那才行。最新版中呢，最适合到什么英雄？第一个。就是我们的这一位夸克，夸克与我们能有很好的 combo。一旦敌人被我们的一技能给命中，我们的飞行长矛，那么他的钩子几乎是百发百中。最大的二位英雄就是朗博，朗博能够很好的保护我们，被动为我们提供生存能力，而他极强的控制能力。也可以帮助我们逃离对手的攻击范围，而且也是很容易搭 combo， 这就不一定是我们先手了，可以他先手撕裂大地，撕裂大地控制时间极长，而且除了撕裂大地以外，朗博还混身控制，只要这些控制命中了，我们再一手一技能，就能够很容易形成长时间控制链，让对手即便是坦，也很容易被切。压制什么英雄？第一个就是苏。苏释放二技能，蓄力阶段是不会移动，利用这个时机对他释放一技能，然后集火攻击他。压制第二位英雄就是阿莱斯特。当阿莱斯特释放大招控制住队友的时候，立即释放一技能攻击他，从而轻松很大机会就能够打断他大招。保护队友，被什么英雄压制？第一个就是拉维尔。如果看到对面拉维尔啊，有拉维尔，要慎选史兰兹。毕竟史兰兹呢，他除了切坦以外，他另外一个功用就是使用他一技能，长时间控制敌方射手位，搭配队友将其击杀。但是拉维尔这一位英雄呢？二技能极其频繁，而且那是免控。只要我们对到拉维尔一技能，基本上就是废了。那废了的一技能，如果跟他拼普攻，也很大机会拼不过他。所以说，如果对面有史兰，对面有拉维尔，第史兰兹要慎选。压制第二位英雄，压制我们第二位英雄就是锦。锦要躲过我们的一技能。那是十分容易，毕竟蓄势待发，那是很频繁。而且后期的史兰兹，就算你有位移，仅射程在一技能时候很远，而且那是自动瞄准，所以又加上他的伤害奇高，在后期史兰兹在团战之中比较难发挥。感谢大家收看，我是 Mad Team 的呜呜。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。